esse é o material preparatório para eu calcular qual é o, o raio da esfera que é circunscrita ao octaedro. Para isso, chame A, aquele vértice de cima, a linha, o vértice de baixo. E vamos desenhar esse diâmetro A a linha. Então, esse diâmetro A, a linha, ele sai lá de cima. Aqui ele está furando o plano desse pentágono. Então, aquele ponto que nós estamos vendo é esse aqui. Vou botar ponto X. E vamos destacar esse vértice B. Vamos ligar B até A e até a linha. Muito bem. Agora uma pergunta que eu quero que você pense para responder direito. De que tipo é o triângulo AB'? É um triângulo qualquer? É um triângulo... O que você pode dizer em respeito ao triângulo AB'? Retângulo, aonde? Em B. Resposta correta. Vamos ver se todo mundo entende. Por que é retângulo em B? Ah, porque se eu estou, né, se eu olho a esfera circunscrita onde o B pertence, né, então este arco AB, a linha, é uma semicircunferência. Então, o ângulo A, B, A linha é reto. Ligue B com X. B está aqui, ó. Então, BX é o segmento Bzinho. E esse aqui, vou chamar M. No detalhe, é o que nós temos até o momento. Ah, aqui eu tenho o diâmetro, não?
que faço eu agora? Vou usar uma conhecida relação de triângulo retângulo, aquela que a gente memorizava assim, ó, B ao quadrado igual A vezes M, né? só que aqui as letras são outras. Quer dizer o quê? O quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, o quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a sua projeção, que eu chamei M por, pelo mesmo motivo. Né? Então, no triângulo A, B, A linha, o quadrado de um cateto é 2R vezes M. Bom, não tenho M ainda, mas isso não é difícil, porque eu tenho esse triângulo retângulo, né? em que M ao quadrado é A2 menos B2. Não vou, evidentemente, fazer as contas todas, só vou, então, dizer que... Esse M2, substituindo né, o B pelo valor que eu te já calculado anteriormente, dá 3 menos raiz de 5. Depois vocês conferem, confiram as contas. Um detalhe é... Não procura ficar racionalizando sempre as coisas. É, tem, a gente tenha, talvez, um certo vício nisso, não é? Mas cada vez que a gente faz duas racionalizações, isso significa que a primeira talvez fosse desnecessária. Deixa, depois no final a gente vê. O que, é que eu faço, então? Como aqui eu tenho m ao quadrado, eu elevo as... Essa relação ao quadrado, a elevada à quarta, é 4R ao quadrado em ao quadrado. Então, substituindo este M ao quadrado pelo valor que está escrito aqui, nós temos uma relação que já permite calcular o raio da esfera circunscrita. O resultado é esse é o valor do raio, né, da bola que envolve o icosaedro passando por todos os seus vértices. Bom, é um valor que é curioso, tá certo? Mas o que ele, para onde que eu, onde é que ele vai me levar? Ele vai me levar Ele vai me levar aqui. Agora, o, o nosso icosaedro, ele está com a, uma esfera inscrita. Ora, como é que eu calculo o raio dessa linda esfera que cabe lá dentro, tangenciando a todas as faces por dentro. É assim. Pegue uma das faces, assinale o centro, chamar esse centro de T. Então, esse ponto T, 
ele é o centro desta face. Estou afirmando as coisas, né? não estou não tendo tempo de demonstrar, mas de O a T nós temos um segmento que é perpendicular a essa face. OT é o raio da esfera inscrita. Ali está. OT é o raio da esfera inscrita. No centro da face. Centro, como é que é o centro do triângulo equilátero? Mediana. Divide em três partes. T está aqui, ó. Né? Triângulo equilátero, mediana, divide a mediana em três partes iguais, centro da face está aqui. Esse é o ponto onde a esfera vai tocar aquela face. Então, o triângulo OAT, ele tem que a hipotenusa OA é igual a R, portanto, conhecido, está em cima. AT, o que significa AT? A está aqui, veja. AT corresponde a dois terços da, de uma mediana do triângulo equilátero, né? Então é A raiz de 3 sobre 3. E o segmento OT. É o raio da esfera inscrita. Faz um, aplica um teorema de Pitágoras, né? dá umas belas contas, e a resposta é... As contas têm um, demandam um certo trabalho. Não é? Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é esse valor, em função de A. AT é esse valor, também está em função de A. Teorema de Pitágoras, você sai com este R. Que é o raio daquela bolinha que está ali. Está bem. Eu já conheço as duas esferas, uma dentro do icosaedro, outra fora do icosaedro, inscrita e circunscrita, mas... Por que, que eu fiz tudo isso? Gente, é por causa do volume, que não tem outro jeito de calcular, a não ser fazendo o seguinte. Pegue uma face e os três vértices dela liga no ponto O. Ok? O que, que você fez? Um tetraedro que não é regular, né? um tetraedro que tem base em uma face, vértice no ponto O, e a altura do tetraedro é R. Veja lá o que eu falei. Está vendo? Né? Um tetraedro com base justamente nessa face, vértice no ponto O, altura R. 
É claro, então, que a gente vai fazer isso para todas as faces. E aí eu preencho né, todo o espaço interno do icosaedro. Melhor ainda, o volume do icosaedro é 20 vezes o volume desse tetraedro que você está vendo, correto? Então, finalmente, o volume... Vinte vezes a área de um triângulo equilátero não um terço, né? Vinte vezes volume da, dessa pirâmidezinha, um terço área da base. Altura, que é esse número aqui. Vou botar assim, deixar aqui R. Aí depois você põe e faz as contas. No caso do tetraedro regular, um aluno aqui disse que eu fui um pouco enrolado em achar o centro porque ele calculou o raio da esfera inscrita através do volume. É claro que no tetraedro regular, como o volume é fácil de fazer, eu posso calcular por esse método o raio da esfera inscrita, já tendo antes calculado o volume. Só que isso aconteceu porque a tetraedro é bem simples. Né? Então, em geral, calcular o volume de uma coisa um pouco mais complexa não é? é assim. É, mesmo que as faces não sejam todas iguais, se existe uma esfera inscrita, eu posso, então, fazer essa decomposição. O resultado que vocês deverão encontrar é volume do icosaedro 5 a ao cubo sobre 12, 3 mais raiz de 5.